സജീർ ഈസി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബ്ലൗസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മറുപടി നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രൂഫ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസ് നമ്മൾ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ബാക്ക് പീസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പട്ടി പീസും ഫ്രണ്ടും പട്ടി പീസും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ള സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടി പീസ് എങ്ങനെ അടക്കുക എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് വന്ന എൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളത് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായി ചെയ്ത് കാണിച്ചത് പിന്നെയുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് പട്ടി പീസിൻ്റെ തന്നെ സംശയം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളത് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർഡ് വീഡിയോയിൽ തേർഡ് പാർട്ടിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് പീസ് വെച്ചാണല്ലോ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടിഞ്ച് കൂടുതൽ വരില്ലേ എന്നൊരു സംശയം ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കലാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഹൂക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗവും ഹൂക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിനകത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലുള്ള മെയിൻ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന ഹൂക്കിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പും കൂടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയം പോലും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഓരോന്നിനും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സംശയമാണ് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരിക ഭാവിയിൽ വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആർക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യമായി ചോദിച്ചോളൂ ഒരു വിഷമവുമില്ല ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അതിൽ അത് നമ്മൾ നമുക്കറിയുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇവിടെ ഹൂക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹൂക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക ഒരു അര ഇഞ്ച് കെയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഇഞ്ച് വരെ കെയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള പീസ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൈഡിൽ ഹൂക്കിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ പിടിച്ചിടുമല്ലോ അത് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടിപ്പോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണ് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചുറ്റും തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ടിഞ്ച് കൂടി പോകില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ലൈനിന് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മേളിൽ വരുന്ന ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും വരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസ് എന്നാണ് അല്ല ആ റൈറ്റ് സൈഡ് പീസാണ് വരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസിലാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസാണ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസാണ് നമ്മൾ ഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൗസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും മേളിൽ വരിക അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല പീസ് വെച്ച് ചെയ്യണം ഇതിൽ ലൈനിങ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചിലൊരു വീതിയുള്ള ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ആ നീളം മിനിമം ഇത്ര ഉണ്ടാവണം ബാക്കി നമുക്ക് വെട്ടി വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക മേൽ ഭാ മേൽ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക നല്ല വശത്ത് വയ്ക്കുന്ന നല്ല വശത്ത് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാണ് എങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം നല്ല വശത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം മറ്റേ സൈഡ് വെച
ഫ്രൈ ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കണം ഇതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ തിരിക്കുക ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ഒറ്റയതിൽ തന്നെ മടക്കി അടിക്കുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മടക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലോ കാറിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടെടുത്താൽ മതി സ്റ്റിച്ചൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് പീസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഫിനിഷിംഗ് ആയി ഫിനിഷിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൂക്ക് പിടിപ്പിക്കണം ഈ ഹൂക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ എൻ്റെ പിടിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഈ ഡോട്ട് പിടിച്ചതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പിടിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെ പിടിക്കുക അങ്ങനെ നാലെണ്ണം മിനിമം പിടിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസിലാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരല്പം വലിയ പീസ് ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ചിലെടുക്കണം നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ അല്ല കാരണം ഇത് മടക്കി അടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ലോപ്പത്തിന് പിടിക്കുക ഈ സൈഡ് ഇത് അകത്തുനിന്ന് തേച്ച് വെളിയിലേക്ക് മടക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ക്കുക അര ഇഞ്ച് കാലിഞ്ച് അര ഇഞ്ച് മതിയാവും അര ഇഞ്ച് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ വെളിയിൽ വെച്ചാണ് തയ്ച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തിടുക ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മടക്കി അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനിയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് തയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കറക്റ്റാ പഠിക്കുക
ഒരു കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കണക്കാക്കി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കറക്റ്റ് കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക ആ കോർണറൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ കൂടിയല്ല ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഒരു ചിക്കടിക്കുക ഇതൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയത് ചെയ്യണത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹൂക്ക് വരേണ്ടത് താഴത്തെ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ക്രോസിന് ക്രോസിന് ചെയ്യുക അതൊന്ന് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരിക തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊരു ക്രോസ് അതായത് ഒരു കാലിഞ്ചോ അരയിഞ്ചോ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതുപോലെ തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഹൂക്ക് ഇടാനുള്ള പോയിൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രൈറ്റ് ഇത് ഇവിടം വരെ തയ്ക്കുക ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് വേണ്ടത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററാക്കി തയ്ച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രോസിന് വരെ കൊണ്ടുവരിക തിരിച്ച് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ അടിക്കാണ്ട് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഈ താഴെ വരെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കയറി പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സ്ട്രോങ് കിട്ടും ഈ ഹൂ കിട്ടാൻ പോകുന്നതും ഇത് ചീത്തയായി പോകില്ല തിരിച്ച് ആ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് തിരിച്ചൊരു ഇതേപോലെ തയ്ക്കുക ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഡബിൾ സ്വിച്ചോ ത്രിബിൾ സ്വിച്ചോ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് വരെ കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ഹൂക്ക് വരേണ്ടത് അവിടം വരെ കൊണ്ടുവരിക അവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് അടിക്കുക ക്രോസ് തീരേണ്ടത് ആ സെൻറ്ററിലാക്കി തീരുന്ന രീതിയിൽ ക്രോസ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ചരിച്ച് അടുത്ത സ്വിച്ച് അടിക്കുക എന്നിട്ട് മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഹുക്ക് പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഡബിൾ സ്വിച്ച് അടിക്കണം ഹൂക്കിൻ്റെ സ്പേസ് കണക്കാക്കി നിർത്തുക എന്നിട്ട് ക്രോസ് കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് റിവേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഹൂക്കാണിത് ഇവിടെ ഒന്ന് ചരിച്ചടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിയാണ് ഈ എൻ്റെ കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഒരൽപ്പം സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൂക്ക് പിടിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ ഇതിൽ ഹൂക്ക് പിടിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹൂക്ക് പിടിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ നാല് പോയിൻറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ 
നാല് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുണ്ടോ നാല് പോയിൻറ്റും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ബാക്ക് പീസിൽ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ അറന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വെച്ചത് കണ്ടോ കൃത്യം ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഇരുപത് ഇഞ്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറിന് രണ്ടായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പതിനാറാ കിട്ടുക അല്ല പതിനെട്ടാ കിട്ടുക പതിനെട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ഇഞ്ച് ഓരോ സൈഡിലും കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പീസും അത് വെച്ചല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വരില്ലേ എന്നാണ് അത് ഒരിക്കലും വരില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ പ്രശ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഈ സാധനം നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചോളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതവിടെ ചുരുങ്ങും ചുരുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ഇത് ചുരുങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് വലിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് അധികം വരില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നര ഇഞ്ചോ ഒന്നേ കാലിലൊക്കെ നമ്മളത് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടര മുതൽ രണ്ടേ കാ രണ്ടര മിനിമം രണ്ടരയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ അതാണ് ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സൈഡും അടിമറിച്ച് എടുക്കുക ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പീസ് കണ്ടോ കറക്റ്റായിരിക്കും കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ പട്ടി പീസും ഇതും വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും ഈ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ക്രോസിന് താഴോട്ട് നിൽക്കും അതങ്ങനെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ നിന്നാലാണത് കറക്റ്റാവുക അപ്പോൾ കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ലെവലിന് നിൽക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ താന്ന് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷനൊന്നും ആവരുത് ചിലപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പം അങ്ങനെ വന്നേക്കാം ഇത് ലെവലായി വരുന്നില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് ശരീരത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റാവുക അതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇവിടെ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വരും ഈ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ തയ്ച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡ് കറക്റ്റ് ലെവലിന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കറക്റ്റ് ഫിറ്റഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെവലും നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ലെവലും നോക്കുക അത് കറക്റ്റാണോ നോക്കുക അത് കറക്റ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൗസ് കറക്റ്റാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരിഞ്ചാണ് തയ്യലത്തും പൊട്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പോരുക ഒരിഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യലത്തുമ്പ് വിട്ടേക്കുന്നത് ആ ഒരിഞ്ച് തയ്യലത്തുമ്പ് കൃത്യമായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ ആ ഒരിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇട്ട തയ്യൽത്തുമ്പ് എത്രയാണ് ഇട്ടത് അതനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായിരിക്കണം മേളിലും കറക്റ്റായിരിക്കണം അതാണ് അങ്ങനെ കറക്റ്റാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൗസ് കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരിഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ തയ്ച്ച് പോരുക ഇതൊക്കെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അളന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഇടാറുണ്ട് സാധാരണ ചില ബ്ലൗസിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതിലിടില്ല ഇത് ഇച്ചിരി ഡിസൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഇടില്ല ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന പൊതുവേ അത് ഇടേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ വെട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ അറേഞ്ച് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സാധനം തയ്ക്കാവൂ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സാധനം തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വേറെ വിഷയമൊന്നും വരില്ല നെക്കും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പക്കാ പൊക്കയായിരിക്കും ഇത് ഒരു കാലഞ്ചിലോ അരേഞ്ചിലോ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നത് കാലഞ്ചി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുഖം അറേഞ്ചിലോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതും കൂടി അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുക ഇതൊക്കെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുക കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റാ വന്നത് കൊണ്ട് നീ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക ാണ് നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അളന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഇനിയാണ് ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അളന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ സംശയം അതാണ് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി പോവില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം അപ്പം പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിപ്പോൾ തിരക്കിക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത് നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കി അറിയാൻ കഴിയും ബ്ലൗസിന് അളവെടുക്കുന്ന വീഡിയോ നോക്കാൻ കഴിയും ചെസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ആറും ഹിബ് മുപ്പത്തി മൂന്നുമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് താഴെ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം നോക്കാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊരു മുപ്പത്തി അഞ്ചെങ്കിലും വരണം എങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു നോക്കുക കൃത്യം മുപ്പത്തി അഞ്ചുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഓരോ ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അറേഞ്ച് അറേഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഒരിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിഞ്ച് ഒരിഞ്ച് ഇവിടെ പോയി ഈ അറേഞ്ച് അതാര ഒരിഞ്ച് അല്ല ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ പോവും ബാക്കി അറേഞ്ച് ഉള്ളൂ അപ്പം അറേഞ്ച് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഹൂക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പം അത് ഏതാണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പതിനേഴുണ്ട് പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പം മുപ്പത്തിനാല് നമുക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ താഴെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരിഞ്ച് ഇത് കയറി നിന്നതിന് ശേഷവും ഒരിഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് ആ ഒരിഞ്ചിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം തിരിച്ചെടുക്കണം തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു അറേഞ്ച് 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 വേണ്ട ഒരു കാലഞ്ച് കാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലഞ്ചും കാലഞ്ച് അറേഞ്ച് ഇവിടെ പോവും അതേപോലെ കാലഞ്ചും കാലഞ്ച് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ഇവിടെയും പോവും അപ്പം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഒരു ചെറിയൊരു ചരിവ് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും വേണമല്ല താ ഈ ഹിബിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ചരിവ് അത് അധികമൊന്നുമില്ല ഒരിഞ്ചിൻ്റെ ഇതേ ഉള്ളൂ ആ ഒരിഞ്ച് വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഒരു കാലഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കാലഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കാണുന്ന 
ജസ്റ്റ് ഈ കാലിഞ്ച് അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് വിട്ട് ഇപ്പോൾ കാലിഞ്ച് കാലിഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു അതേപോലെ ഈ സൈഡും സെയിം മേളിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് താഴോട്ട് കാലിഞ്ച് തീർത്ത് കൊടുക്കുക മേളിൽ കുറയ്ക്കരുത് മേളിൽ കുറച്ച് ഇറുകിപ്പോവും മേളിൽ കുറേ ദൂരം സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക മേളിൽ കുറേ ദൂരം സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങ് അറ്റ എത്താറാകുമ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് അത്ര മതിയാവും ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഹോക്ക് വരണ ഭാഗം കയറ്റി വെച്ച് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കറക്റ്റ് പതിനാറ് അര ഉണ്ട് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് പതിനാറ് അര അര ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് താഴെ വേണം മേളിൽ വേണ്ടത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ കറക്റ്റ് പതിനെട്ട് എന്നിട്ട് അര കൂട്ടിക്കോ പതിനെട്ട് അര അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തേഴ് വരും അത് ഈ സാധനം വലിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വരഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ളതാണ് നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വരില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത പാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുക സ്ലീവ് നല്ലൊരു സ്ലീവാണ് പഫ് സ്ലീവാണ് റെഡ് കളർ പഫ് സ്ലീവാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കളർ ബ്ലൗസ് ആണല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ പുറകെ സൈഡ് ഇനി ഇതേ റെഡ് കളറിൽ ഇവിടെ സ്ലീവോട് വരുമ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബ്ലൗസ് ആവും അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം